आज का टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यह मेथड पार्सल डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है इन दिस मेथड वेज्यूम द सोल्यूशन टू बी द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ईच ऑफ विच इन्वॉल्व ओनली वन ऑफ द वेरिएबल इसको मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझा देता हूँ हमारे पास वो इस टाइप के क्वेश्चन है यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सोल्व द इक्वेशन दिस इस इक्वेशन को सोल्व करना है मेथड ऑफ सेपरेशन से ठीक है किस टाइप से करना है आगे बढ़ी जरा लेट द इक्वेशन इज दिस हमने मान ली इक्वेशन ही हमारे पास है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो वेरेबल है जो हम लोग का मेथड है वो है ये कि हम आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर जो यू है यू आप लोगों का डिपेंडेंट वेरेबल है जबकि एक्स और टी आपके इंडिपेंडेंट वेरेबल है एक्स और टी अब हम ये मानते हैं जो यू है वो दोनों आप यहाँ पे मैंशन भी है सोल्यूशन है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ईच ऑफ विच इन्वॉल्व ओनली वन इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं जो x और t दो हमने फंक्शन लिए हैं x केवल x का है और जो t है केवल t का है यहाँ पे लिख दिया मैंने x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली हम एक ऐसा फंक्शन मानते हैं u को जिसके अंदर x वाले एक वेरिएबल के अंदर रहेंगे सारे और t जो रहेंगे वो दूसरे वाले के अंदर रहेंगे अब हम u की वैल्यू यहाँ से उठा के और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और पुट करने के बाद ये सब कुछ सेटिस्फाई करने के बाद लास्ट में हम लोगों को आंसर दे देता है लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन यहाँ पर या इस यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे होंगे डेल्यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमको चाहिए हमारे पास है यू तो हम क्या करेंगे यू का डेल्यू ओवर डेल एक्स निकाल देंगे और जो वैल्यू आएगी वहाँ रख देंगे इसी टाइप से डेल्यू ओवर डेल टी की वैल्यू निकालेंगे वो भी हम ऊपर रख देंगे तो सबसे पहले हम लोग डेल्यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं जो कुछ इस टाइप से है डेल्यू ओवर डेल एक्स इज टू यहाँ पर u की वैल्यू हमने x और t मानी थी इसलिए हमने यहाँ पर x और t रख दिया डेल डेल में ही रहा अब आगे देखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग हम ये जो t है इसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि t जो है केवल t का फंक्शन है और x केवल x का है तो t जो है डेल डेल हम लोग पार्सल डिफ्रेंसिएशन होता है तो t आ जाएगा बाहर अंदर बचेगा केवल एक्स केवल एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन एक ही वेरेबल है इंडिपेंडेंट एक है डिपेंडेंट एक है तो ये डेल जो है कन्वर्ट हो जाएगा डी में डी एक्स अपॉन डी एक्स में जब कभी एक ही डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होते हैं तो डेल निकालिए या या डी निकालिए डी डिफ्रेंसिएशन निकालिए या पार्सल निकालिए दोनों इक्वल ही होते हैं तो हमने क्या किया ये डेल कन्वर्ट हो गया डी में अब हम लोग क्या होंगे जो पार्सल डिफ्रेंसिएशन था वो एक तरह से हमने ऑर्डनरी डिफ्रेंसल इक्वेशन है उसमें इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी और हम पुराने रूल्स जो है वो हम लगा देंगे और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब इसको हम लोग क्या करते हैं x को हम लोग x डैक्स मान लेते हैं तो जो इक्वेशन है वो इस टाइप से बन गई t x डैस इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे हमको चाहिए डेल्यू ओवर डेल टी तो डेल्यू ओवर डेल टी यहाँ निकालेंगे और इसमें वैल्यू आ जाएगी x t डैस अब ये वैल्यू उठा के हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू रखेंगे हम लोग आप देखिएगा ये डेल्यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आगे टी एक्स डैस ये रख दी हमने उसके टाइप से यहाँ पे रख दी ये वैल्यू आ गई आप लोगों की यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए इस टाइप से आ गया अब इसके बाद ये लगभग चैप्टर में सभी क्वेश्चंस पूरी यूनिट में आगे तक सभी क्वेश्चन जो हैं वो लगभग सेम है आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए और लगभग सभी इस टाइप से चलने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखिएगा हमेशा इस टाइप की इक्वेशन बनने वाली है थोड़े लेफ्ट या राइट में थोड़ा आगे पीछे इस टाइप की इक्वेशन जब भी कभी बनेगी तो हम हमेशा ही जो x वाली टर्म है वो एक साथ रखेंगे और जो t वाली या y वाली होगी वो दूसरी साइड रखेंगे यानी दो वेरेबल हैं तो दोनों को अलग अलग कर देंगे हम लोग तो यहाँ पर आप देख लेंगे ये x है ये x है इस x को इधर ले जाइए t को इधर ले जाइए ठीक कुछ इस टाइप से बन जाएगा आप लोगों का अब जब ये बन गया ये इसके ये हो गया दोनों इक्वल हो गए अब यहाँ के बाद जरा इसके आगे का समझिए इन दोनों को इक्वल मान लीजिए किसी भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो आप मान सकते हैं जनरली आप लोग जो पहले था वो के मानते थे इसलिए मैंने आज के क्वेश्चन में के मान लिया है आगे से मैं या तो के स्क्वायर या माइनस के स्क्वायर या जीरो मानूंगा ठीक है लेकिन जनरली स्टैंडर्ड बुक में के स्क्वायर ना मान के यहाँ मानते हैं पी स्क्वायर या माइनस पी स्क्वायर और जीरो के तीन मानते हैं पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जीरो इन तीनों में से एक को प्रीफर करते हैं माइनस पी स्क्वायर को प्रीफर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब कभी भी होगा माइनस पी स्क्वायर ही क्यों होगा मैं एक क्वेश्चन में तीनों ही अप्लाई करके दिखाऊंगा और फिर ये बताएंगे हम लोग कि माइनस पी स्क्वायर से ही 
करेक्ट आप लोगों का आंसर आता है फिलहाल एप्लीकेशन नहीं चल रही है अभी मेथड आप लोग सीख रहे हैं तो मेथड में आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको तीनों समझाऊंगा फिर मैं बताऊंगा कि माइनस पी स्क्वायर ही को ही क्यों प्रीफर करेंगे राइट आपने के पढ़ा था के की जगह के स्क्वायर कर सकते हैं माइनस के स्क्वायर लेकिन अब के वाली वैल्यू को हटा देंगे अब जो स्टैंडर्ड बुक है जनरली उसको पी प्रीफर करते हैं अगर मैं यहाँ के ले लूँ आप लोग बुक में देखें वहाँ पी मिले तो इसलिए हम लोग आगे से पी को प्रीफर करेंगे आज के लिए मैं के ही मान लेता हूँ अब ये क्या होगा ये वैल्यू एक वन बाई वन ये इसके इक्वल हो जाएगी उसके बाद ये वाली वैल्यू इसके इक्वल कर देंगे हम लोग चलिए तो देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एच डैस है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जब मैं इसको इसके इक्वल करूंगा के के मैं आगे बताऊंगा लेकिन उससे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि किस टाइप से सोल्व करते हैं तो वो मैं बता देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन किस टाइप से सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सेकेंड ऑर्डर की भी लूंगा फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन इस टाइप से होती है सॉल्व करते हैं तो या तो आप उसको वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से कर लीजिए या इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से कर लीजिए इस वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं इस टाइप की इक्वेशन होती है डी वाई पॉइंट डी एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ वाई जो भी है आप उसके बाद क्या करते हैं जो वाई है उसी के नीचे वाई वाला ही आप लोग फंक्शन रखते हैं और एक्स को इधर पहुँचा देते हैं उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के बाद जो भी आंसर आना होता है वो आ जाता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करते हैं इक्वेशन इस टाइप की होती है आपको याद आ गया होगा देखने से ये सब आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीपली इसमें नहीं जा रहा हूं और ना ही इसकी कोई जरूरत है आपको केवल फॉर्मे याद होने चाहिए मुझे लगा कि ये आपको बता दूं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ तो डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस पी वाई स्कल टू क्यू जो पी और क्यू है वो एक्स के ही फंक्शन है या कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे आई और उसके बाद इस टाइप से सोल्व कर देते थे यानी आप फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को आप या तो इस मेथड से सॉल्व कर दीजिए या इस मेथड से सॉल्व कर दीजिए अब वो आपके ऊपर है और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आने वाला है वो आ जाएगा चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं इसको यानी कि पहले वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ ये टर्म इसके इक्वल ले लेता हूँ आगे बढ़ाता हूँ ये थी टर्म अब मैं ये इसके कर लूंगा एक बार और ये इसके कर लूंगा एक दूसरी बार और सोल्व करके एक्स और टी की वैल्यू निकाल देंगे ठीक तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म ये इसके इक्वल ले ली मैंने x डैश अपॉन एक्स स्कल टू के मैं ले रहा हूँ सेपरेबल वाले मेथड से आप लोग दूसरे मेथड से भी ले सकते हैं आई एफ से भी तो मैं क्या करूंगा वही x के नीचे x कर, पहले x डैश को मैंने ओपन कर लिया डी एक्स अपॉन डी एक्स होता है ये k है ये x को इधर पहुंचा दिया मैंने और ये वैल्यू आ गई सॉल्व किया इस टाइप से डी एक्स अपॉन एक्स स्कल टू के डी एक्स अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइडों में इंटीग्रेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि नीचे का अगर डिफ्रेंसिएशन ऊपर होता है तो डायरेक्ट लोग लेके आगे बढ़ जाते हैं कि लोग एक्स स्कल टू दिस ये के है और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग तो एक्स और यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू वो हो जाएगी लोग सी वन राइट जैसे ही हम लोग ये लोग उधर जाएगा एंटी लोग में तो ये इधर साइड में जाएगा तो ये ई e की पावर में हो जाएगा और ये लोग एंटी लोग से कैंसिल होकर सी वन आ जाएगा तो हम लोग का जो एक्स आ गया वो आ गया सी वन ई टू दावर के एक्स अगर के की जगह माइनस के स्क्वायर लेते तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था यहाँ पर माइनस के के स्क्वायर आ जाता अगर पी स्क्वायर भी लेता तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है अब हम लोग दूसरी वाली टर्म यानी ये वाली टर्म इसके इक्वल कर देते हैं और इक्वल करने के बाद इस टाइप से कुछ दिखाई देगा आपको उसके बाद यहाँ से टी से हमने डिवाइड किया वैल्यू आ गई हम लोगों की अब वही हम लोग सेपरेबल वाले मैथड से कर रहे हैं तो टी के नीचे टी होना चाहिए फिर टी डैश को क्या करेंगे इस वन को उधर पहुँचा देते हैं वन इधर पहुँच जाएगा ये टू भी उधर पहुँच जाएगा टी डैश को मैं क्या करूँगा डी टी अपॉन डी टी कर देंगे इस टाइप से हम लोग ये किया और सॉल्व इस टाइप से कर दिया हमने इधर पहुंचा दिया अब हम क्या करेंगे फिर वही इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद देखेंगे लॉग टी इज कल टू दिस फिर एंटी लॉग लेंगे तो टी की वैल्यू आ गई ये यानी टी भी आप लोगों का आ गया और आप लोगों का एक्स भी आ गया दोनों आ गए इन दोनों को उठा के आप लोग इक्वेशन नंबर टू में रख दीजिए इक्वेशन नंबर टू क्या थी वो थी यूज कल टू एक्स इन में तो वही हम लोग यहाँ पर रख देते हैं इक्वेशन टू थ्री और फोर से जो वैल्यू थी यूज कल टू एक्स टी थी एक्स की वैल्यू ये रही t की वैल्यू ये रही यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे हम लोग जैसे हम लोग रखेंगे तो x की वैल्यू सी वन ये थी इसकी वैल्यू ये थी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो सी वन सी टू एक साथ आ जाएंगे और ये आ गया आप लोगों का ये u की वैल्यू चल रही है अब सी वन और सी टू को मैं एक नया आर्बिट्री मान लेता हूँ बी एन ये
यही फाइनल आंसर है सीवन सी टू भी रख दोगे तो वो भी आंसर है लेकिन अगर हमारे पास बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन है तब हम लोग इस बी एन यानी सीवन सी टू और के की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे ध्यान रखिए अगर बाउंड्री कंडीशन है तब हम लोगों को सीवन सी टू यानी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट भी फाइंड आउट करने होते हैं अदरवाइज यही आपका आंसर हो चुका है अब यहां पर बाउंड्री कंडीशन है या नहीं जरा देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन था हम लोगों का और यहाँ पर गिवन दैट ये बाउंड्री कंडीशन भी दी हुई है यू एक्स कोमा जीरो मीन्स टी यू जो था वो फंक्शन था एक्स और टी का तो टी की वैल्यू यहाँ जीरो रखी हुई है यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू जीरो रखी हुई है तो टी इज कर टू जीरो टाइम जीरो मीन स्टार्टिंग कंडीशन को कह रहा है इनिशियल कंडीशन है ये टी इज कर टू जीरो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से गिर रहा है अगर छत से तो वो क्या करेंगे स्टार्टिंग में वो जीरो स्पीड से स्टार्ट होता है फिर वो आगे बढ़ता है तो ये टी इज कर टू जीरो है टी इज कर टू जीरो पर यू की वैल्यू गिवन है हमारे पास जो है वो क्या आंसर है हमारे पास यू की वैल्यू ये है राइट लेकिन ये टीज कर टू जीरो पर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे टीज कर टू जीरो पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे और टीज कर टू जीरो पर वहां पर जो आंसर है उन दोनों को इक्वल कर देंगे इक्वल करने के बाद हम लोगों का सी वन सी टू यानी बी एन और के की वैल्यू आ जाएंगे ठीक है वही किया हमने अप्लाई द कंडीशन दिस ये कंडीशन हमें दी हुई थी राइट फाइव में रख देंगे क्वेश्चन नंबर फाइव ये हम लोगों की इससे जरा मिटा दें क्वेश्चन फाइव में हम लोग इसको पुट कर देंगे जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पर बी तो बी रहा ये जैसे टी जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा ई की पावर के एक्स ई की पावर के एक्स ये आ गया हम लोगों का जबकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो ये थी इन दोनों को इक्वल कर देंगे जैसे हम कंपेयर करेंगे कंपेयर करने से देख रहे हैं बी एन की वैल्यू बी एन मीन्स वही जो सी वन सी टू थी अभी आपको सी वन सी टू भी रख देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने, पड़ने वाला है बट आगे चल के बी एन रखने से काफी बेनिफिट मिलने वाला है तो ध्यान रखिए तो हमने क्या किया बी एन की वैल्यू सिक्स हो गई और के की वैल्यू माइनस थ्री हो गई ये वैल्यू रखती वही मैंने कंपेयर किया ये रख दी अब ये दोनों वैल्यू आ गई क्योंकि मेन जो आंसर था वो था क्वेश्चन नंबर फाइव वही आंसर था बट इनिशियल कंडीशन गिवन थी इसलिए हमने कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट थे वो भी फाइंड आउट करने थे तो वो हमने निकाल दिए अब ये वैल्यू उठा के और फाइव में रख देंगे तो हम लोग क्या किया फाइव में रख दिया फ्रॉम फाइव क्या क्या वैल्यू रख दी बी एन और के की जैसे हम रखेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है अगर यहाँ कंडीशन आप देख रहे होंगे एक कंडीशन गिवन है एक कंडीशन में आपको लगभग ये हाफ पेज हाफ पेज सॉल्व करना पड़ा लेकिन इन फ्यूचर आगे चल के ये चार चार कंडीशन आएंगी इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन अभी आपने एक सॉल्व किया अभी आगे चल के चार चार हो जाएंगे तो चार में जो देख रहे हैं आप हाफ पेज ये हाफ पेज ही कम से कम दो पेज में पहुंच जाएगा तो दो पेज का तो वो और एक ही तीन पेज का कंप्लीट होने वाला है राइट right? अगर आप इसकी प्रैक्टिस रखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मैं सेकंड ऑर्डर की क्वेश्चन लूंगा इस टाइप से तो मान लेते हैं कि ये इस टाइप से कोई क्वेश्चन है यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डेल स्क्वायर इन सेकंड डेरिवेटिव की मैं ले रहा हूँ वही सब कुछ हम क्या मानेंगे लेट द इक्वेशन इज दिस इक्वेशन मान लिया हमने ये जो यू की वैल्यू होगी यहाँ पर देखो यू जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है तो हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मानेंगे तो यू की वैल्यू हमने मान ली कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जहां एक्स केवल एक्स का है और वाई केवल वाई का है राइट right? अब यू की वैल्यू हम उठा के यहां रख देंगे यहां पर या यहां पर लेकिन ये डिमांड कर रहा है डेल स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव की तो मैं क्या करूंगा इस पोर्शन का दो बार डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो हम कर देते हैं तो जैसे हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल यू डेल एक्स वही डेल यू डेल एक्स और यू की वैल्यू जो है वो रख दी मैंने एक्स वाई जिसमें एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई आपका कॉन्स्टेंट है वाई बाहर आ जाएगा अंदर केवल एक्स बचेगा और केवल एक्स को केवल एक्स के रेस्पेक्ट में करने का मतलब यह है कि आप डी भी लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है वही हम करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से पार्सल डिफ्रेंसिएशन हमारा कन्वर्ट हो जाए सिंपल जो ऑर्डनरी डिफ्रेंसल इक्वेशन ओडी इक्वेशन होती है तो मैंने क्या किया इधर पहुंचा दिया वाई को और डी एक्स अपॉन डी एक्स ले लिया ये हम लोग का बन गया इसका हो जाएगा एक्स डेक्स हम लोग ले लेंगे इसी टाइप से सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव जैसे आप लोगे तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी ये सेकेंड डेरिवेटिव उसके बाद आता है डेल यू ओवर डेल बाई वो भी हमने इस टाइप से ले लिया और ये वैल्यू आ गई तीनों राइट अब ये वैल्यू उठा के हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे आप वैल्यू रखेंगे वो ये आ जाएगी डी स्क्वायर एक्स का मतलब होता है एक्स डबल डैस मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आप यहाँ भी लिख सकते थे इजकल टू वाई एक्स
जबकि x के साथ में y है तो मैं क्या करूंगा y से डिवाइड कर दूंगा y से डिवाइड करने के बाद एक इक्वेशन बनेगी फिर मैं देख रहा हूँ कि हाँ x भी आ रहा है तो क्यों ना एक ही साथ x और y से डिवाइड कर दें तो x और y से डिवाइड करने के बाद देखेंगे तो ये आपकी टर्म बन जाएगी एक ये और एक ये राइट जीरो इसके बाद इस पोर्सन को उधर पहुंचा देते हैं और के या पी या कुछ मान लेते हैं ये वाला पोर्सन पहुंच गया इधर माइनस में यहाँ इधर पहुंच गया और पहुंचने के बाद ये आ गया अब ये माइनस पी स्क्वायर मैंने अब लिया है वो इसलिए कि इन फ्यूचर आपको माइनस पी स्क्वायर ही लेके चलना है इसका रीजन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा माइनस पी स्क्वायर से ही आंसर क्यों सही आता है राइट फिलहाल जो मेथड है उस मेथड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट पड़ेगा तो अब मैं क्या करूंगा इसको इसके साथ इक्वल कर दूंगा एक बार एक बार इसको इसके इक्वल कर दूंगा जैसे कि आप देख रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव है तो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करना भी आप पे आना चाहिए चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ इसको ये वैल्यू आ गई हम लोग इस टाइप से लेंगे तो ये इसके इक्वल दूसरी बार इसके इक्वल तो फर्स्ट ले लिया मैंने यहाँ माइनस पी स्क्वायर के इक्वल और इसको इधर पहुंचा दिया और ये लेफ्ट में ले गया इसका टू जीरो हो गया इक्वेशन बन गई इस टाइप की आप देख रहे होंगे ये है एक्स का डबल डैश यानी कि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन इसमें जो जीरो है जीरो का मतलब है पी तो जीरो होगा और सी की वैल्यू होगी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करना आप पे आना चाहिए तो मैं आज आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन में आपने क्या क्या पढ़ा था जिसमें यहाँ पी आई जीरो है तो पी आई की मैं बात नहीं करूंगा सी एफ पर ही फिलहाल मैं बता देता हूँ क्योंकि सी एफ के ही काफी टर्म थी तो सी एफ में पहले ले लेता हूँ जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है जिसमें हम लोग इस कॉम डी मान के काम चला लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से उसके बाद जो सोल्यूशन आता है वो आता है सी एफ प्लस पी आई का जिसके पी आई जो होता है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा मैं फिलहाल यहाँ पर जीरो है तो सी एफ निकालने के कुछ रूल्स थे नंबर वन जैसे आप लोग एम रखेंगे जो इक्वेशन आएगी नंबर वन आती है ये अगर आपकी जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं तो एम वन एम टू एम थ्री का फॉर्मूला होता है सी वन सी एफ इज कल टू सी वन इट इज पावर एम वन एक्स प्लस सी टू इट इज पावर एम टू एक्स प्लस डॉट 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 अगर ये ये रिपीट होते हैं तो रिपीट होने में ये आपका फॉर्मूला बनता है और अगर ये इमेजनरी होती है तो ये फॉर्मूला बनता है और रिपीट होते हैं इमेजनरी तो ये बनता है मैंने कम्प्लीट लेक्चर यहाँ लिख दिया है वैसे आपको जरूरत तो इन टर्म की ही होगी लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश की है जब मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तब आप लोग पूरा भी समझ सकते हैं अगर कुछ लोगों को बेसिक नहीं आता है तब तो मैं अब क्या करूंगा मैं अब इनकी हेल्प से अपने इक्वेशन का जो ये था उसका सी निकालूंगा पहले मैं क्या करूंगा इसको एम में कन्वर्ट करूंगा ऑक्जरी इक्वेशन बोलते हैं जिसको वो होता है एम स्क्वायर माइनस कैसे हुआ ये है डबल डैश मीस एम स्क्वायर माइनस टू का माइनस टू ये सिंपली बहुत इजीली आप लोग जानते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद एम की वैल्यू आएगी इसको रूट बोलते हैं इसकी हेल्प से हम लोग क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है तो हम लोग का ये फॉर्मूला लग जाएगा पहला वाला ये फॉर्मूला लग जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी वन टू दावर एम वन एक्स तो सी एफ आ गया सी वन टू दावर एम वन एम वन मीन्स ये वाला एक्स प्लस सी टू एम टू एक्स ये आ गया सी एफ पी आई इसका जीरो है तो जो आंसर हो गया एक्स की वैल्यू वो हो गई सी एफ प्लस पी आई टू दिस आप लोग एक्स निकाल चुके हैं अब इसी टाइप से दूसरी टर्म यानी ये इसके इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे उसी टाइप से वाई आ जाएगा तो अब मैंने क्या किया इन दोनों को इक्वल ले लिया माइनस से माइनस कैंसिल बाई डैस को डीवाई पॉइंट डीवाई कर देंगे थोड़ा सा सोल्व किया सोल्व करने के बाद आप इंटीग्रेटिंग करने के बाद लोग बाई की वैल्यू आ गई ये राइट right? यहाँ से एंट्री लॉग लेंगे तो वाई की वैल्यू आ गई सी थ्री टू थी पावर समथिंग बहुत इजीली हो जाएगा मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है क्योंकि तो जैसे ही आप एंट्री लॉग लेते हैं तो ये पावर में चला जाता है ए की और ये लॉग से लॉग कैंसिल हो गया सी थ्री बचता है अब वाई की वैल्यू भी आ गई और एक्स की वैल्यू भी आ गई यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं थी तो हम लोग दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रॉम टू से एक्स इन होता है दोनों होता है मीन्स क्या हमने माना ही था स्टार्टिंग में और जैसी मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा और यही फाइनल आंसर है यहाँ पर आप देखो सी वन है सी टू है और सी थ्री है तीन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है अगर बाई चांस हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती तब तो हम लोग इसके बाद बाउंड्री कंडीशन लगाते जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे इसीलिए ये यूनिट या ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं बहुत टफ नहीं होते हैं पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं बट थोड़े लेंदी होते हैं तो आज के टॉपिक में इतना ही आप लोग इसको रिवीजन अच्छे से अच्छे से कीजिए आप लोग लेक्चर को फिर से भी देख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर